Что такое суперструй? Это выгодные и универсальные решения для строительства и ремонта. Металлопрокат для предприятий. Цемент и кирпич для дома. Сухие смеси и гипсокартон для квартиры. Пиломатериал, крепеж и краски для дачи. Телефон единой справочной 66 45 45. Главные новости вторника, 14 июня, в программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте! И вот некоторые темы, о которых расскажем сегодня. Главного спасателя Оренбуржья восстановили в должности. Областной суд поддержал апелляционную жалобу Петра Иванова, когда он приступил к работе и что намерен сделать в первую очередь. Шестеро утонувших за минувшие выходные, что становится причинами трагедий и как уберечь себя и близких. За использование бюджетных средств не по назначению отставка. Снимать глав городов и районов с должности теперь может губернатор. Депутаты ЗАГСОБа ужесточили меры. Как вернуть деньги за навязанную страховку? По новым изменениям клиент имеет на это право. Но что получается на деле? И готовил ли Сталин нападение на Германию? О фальсификации данных сегодня в Оренбурге говорили российские и зарубежные историки. Из зала суда на рабочее место Петра Иванова восстановили в должности начальника регионального управления МЧС. Такое решение принял областной суд. Сегодня там рассмотрели апелляционную жалобу. Напомню, Петра Иванова отстранили от должности по ходатайству следователей 20 апреля. Ему предъявили обвинение в халатности, проявленной во время спасательной операции на Урской трассе в начале года. Тогда в снежном плену оказались 84 человека. 14 из них с обморожениями были госпитализированы. Один человек, Эдуард Зинуров, погиб. По версии следствия, Петр Иванов проявил преступное легкомыслие и не привел в готовность все необходимые силы и средства. Вот что главный спасатель Оренбуржья сегодня в эксклюзивном интервью по телефону рассказал о своей причастности к трагедии. Есть, так сказать, потерпевшие. Я считаю, да, возможно было не допустить этого. Я не могу сейчас давать себе оценку своим действиям. Есть уголовное дело, в рамках уголовного дела разберется следствие. И если я виновный, значит я готов нести ответственность. Как сообщил Петр Иванов, за время вынужденного отпуска он регулярно давал показания следователям, а также занимался своим здоровьем. Вновь к обязанностям начальника областного управления МЧС приступил уже с сегодняшнего дня, сразу после судебного решения. Первая очередная задача – это особый противопожарный режим. Это предупреждение, конечно, от природных пожаров и техногенных пожаров. К сожалению, в Афгаране очень много. Террористы в АКТБ получали инструкции с территории Сирии. Об этом сегодня сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана. Как стало известно, выжившие из тех, кто готовил теракт, заявили, что они решили провести так называемый священный джихад. Якобы с обращением к ним выступил некий имам из Сирии. Сообщается, что среди террористов были ранее судимые за убийство и кражи людей. Напомню, 5 июня группа религиозных радикалов совершила в Актюбинске нападение на оружейные магазины и воинскую часть. В результате погибли 8 человек, в том числе трое военнослужащих, десятки получили ранения. Ну и к слову, о предстоящем теракте, возможно, знали про украинские хакеры. За несколько дней до ЧП сайт правительства Оренбургской области взломали, где разместили ложную информацию о террористической угрозе со стороны Казахстана. А сразу после реальной атаки в Актюбинске хакеры заявили, что знали о планируемых вооруженных беспорядках. Жаркие выходные унесли жизни нескольких оренбуржцев. В минувшие праздничные дни в Оренбургской области утонули шесть человек. Печальная статистика неумолима. За этот сезон спасатели достали из воды 27 тел. Один из последних случаев произошел на озере Малахова. Там погиб 27-летний мужчина. Со знакомыми он отмечал День России, пошел искупаться, но на берег так и не вернулся. О причинах трагедии и о мерах предосторожности Иван Бер. Едва погода успела по летнему устаканиться, как оренбуржцы отправились к водоемам по всей области. Причем, зная, что большинство из водных зон не оборудованы для купания. Специалисты говорят, люди нарушают все правила безопасности. Купаются там, где нельзя, да еще и в нетрезвом состоянии. Алкоголь, именно он стал причиной гибели шести человек только за эти выходные дни. В основном граждане праздновали День России, возможно, находились в состоянии алкогольного опьянения. И, зайдя оккупации, не возвращались на берег. На следующий день водолазы и спасатели МЧС находили их в водоемах. Также в озере Малахова 
недалеко от поселка Берда города Оренбурга. 12 июня молодой человек, 27 лет, пошел купаться. Труп его был обнаружен через несколько часов. Ситуация год за годом неизменна. Каждый раз масс-медиа публикует ужасающую статистику, но только без рассудства людей это никак не помогает. Основная причина – это нетрезвое состояние, вот, переоценка своих сил, возможностей. Вот, и, конечно же, неорганизованный отдых, купание на водоемах, на необорудованных местах. За этот год в водоемах области расстались с жизнью 27 человек. Сотрудники МЧС предупреждают, вода ошибок не прощает. Прежде всего, это соблюдение правил личной безопасности. Это нужно быть самим очень-очень аккуратным при купании на воде. Это вода особый объект, повышенной опасности. Вот. Особенно я хотел бы обратиться, чтобы следили за детьми, потому что гибель детей на воде – это прежде всего... Они по недосмотру или без контрольной со стороны взрослых. Сейчас полным ходом идет оборудование пляжей и зон для купания детей. Однако из-за долгого и обильного наводнения сегодня готовы принять желающих освежиться далеко не все водные участки. В Оренбурге пока что пост принял только главный городской пляж у моста в Зауральную рощу. Как мы видим, статистика печальна. Только за эти выходные шесть жизней. Невольно напрашивается вопрос, стоит ли всю зиму так жадно ждать жаркого лета, чтобы навсегда распрощаться с жизнью в холодных водах Урала. Иван Бер, Константин Воробьев. Наше время. Тем временем на Оренбург надвигаются дожди и грозы. Об этом сегодня сообщил областной гидрометеоцентр. Осадки в областном центре ожидаются в среду. Впрочем, синоптики не исключают их уже сегодня. Дожди обещают быть кратковременными, с переменным ветром, а при грозах – порывистым до 18 метров в секунду. Что же касается температуры, то будет достаточно тепло. В пятницу и субботу без осадков, ветер слабый. И температура ночью довольно постоянная. 14-19, днем 25-30. В некоторые дни может до 32. Назначили день выборов и ужесточили ответственность глав муниципальных образований за финансовые нарушения. Теперь за нецелевое использование бюджетных денег руководителям районов, городов и сел грозит увольнение. Такое решение сегодня приняли депутаты Законодательного собрания области на очередном заседании. Обсуждение народных избранников слушал мой коллега Юрий Мишенин. Принято. Старт дан. Дата выборов депутатов Законодательного собрания области теперь назначена официально. 18 сентября 2016 года состоится голосование. Депутатов областного парламента будут избирать по партийным спискам и в одномандатных округах. К концу июня все партии уже, скорее всего, определятся с кандидатами. Не только те четыре партии, которые сегодня работают в Законодательном собрании. Это Коммунистическая партия, Либерально-Демократическая партия, Справедливая Россия. Един и Единая Россия имеют возможность выдвигать все Сегодня своих кандидатов без сбора подписей, но также еще и партия «Яблоко» имеет такую же возможность сегодня выдвигать своих кандидатов, не занимаясь сбором подписей. Если вопрос о дате выборов не вызвал споров, депутаты проголосовали единогласно, то закон, регулирующий отрешение от должности главу муниципального образования или местной администрации, прошел не совсем гладко. За грубые нарушения финансовой дисциплины, за нецелевое использование бюджетных средств губернатор теперь может лишить чиновника должности. Но в условиях финансового кризиса – Некоторые депутаты посчитали это весьма строгим наказанием. Когда все муниципальные образования имеют дефицитный бюджет, и когда практически все финансовые средства имеют целевое назначение, вот что делать иногда руководителям в критических ситуациях? Мы вот знаем пример в Ташлинском районе, когда несколько лет таскали по следственным органам главу за то, что тот использовал средства на то, чтобы не допустить заморозку котельных. Да, территориям не просто, это все знают. Но это не значит, что деньги, выделенные, например, на медицину или образование, можно тратить на чистку дорог или на вопросы, которые глава посчитает нужными. Есть <как> железные правила. Деньги счет любят, и должна быть финансовая дисциплина. Если есть норма федерального закона, которая э, жестко говорит региону, а регион говорит муниципалитетам, что э, все субсидии должны расходоваться только целевым образом, 
то это должно быть так. За железные правила депутаты и проголосовали. Так что за нецелевое использование бюджетных средств теперь можно вылететь из кресла руководителя. Причем, как говорят парламентарии, исключения для глав тут не сделали. Так должно быть с каждым чиновником любого ранга. Глава это или, или кто-то другой, там депутат, губернатор, министр, неважно. Он должен нести ответственность. А если грубейшее нарушение, то, конечно, эта ответственность должна быть радикальная. Это равенство всех граждан перед законом. Юрий Мишенин, Константин Воробьев. Наше время. В прокуратуре Оренбурга ждут звонков от предпринимателей, чьи права нарушаются. С завтрашнего дня в надзорном ведомстве будет работать телефон горячей линии. Его организуют для выявления коррупционных преступлений. Каждый, кто считает, что ему препятствуют в развитии бизнеса, не предоставляют госуслуги, а также оказывают давление со стороны власти, могут обратиться в прокуратуру Оренбурга. Мы предлагаем визуальным предпринимателям, а также юридическим лицам обращаться с заявлениями, жалобами по телефону горячей линии Т-4407-67 по телефону доверия. По каждому обращению, поступившему в том числе на условиях анонимности, будет организована служебная проверка. Принимать сообщения в городской прокуратуре будут ежедневно с 9 часов утра и до 6 часов вечера. Кто и почему решил охладить страховщиков в региональном отделении Центробанк России? Сегодня рассказали, чего ждать от так называемого периода охлаждения страховых компаний. По новым изменениям, которые начали действовать с 1 июня, клиенты страховых компаний могут расторгнуть договор и отказаться от навязанных страховок. Но специалисты предупреждают, воспринимать буквально это не следует. Так как и в каких случаях забрать свои деньги удастся, а в каких ситуациях придется смириться? Ольга Патрушева выясняла детали. Охладить в первую очередь решили автостраховщиков после многолетней битвы с ними водителей за отмену доп. услуг. Конечно, расторгнуть договор на страхование жизни или имущества после получения полиса можно было, но через суд. А это деньги, время и нервы. Теперь же эта процедура ни к чему. В течение пяти дней гражданин может прийти в ту организацию, с которой он подписал договор, и заявить об отказе от этого договора. И страховая организация в течение 10 дней должна его просьбу удовлетворить без всякого разбирательства, без решения суда. В течение 10 рабочих дней обязаны и вернуть деньги. В противном случае идти с жалобой в Центробанк. Туда же можно пожаловаться, если не расторгают договор за медицинское страхование, страхование имущества и так далее. Но вот такой механизм не работает при оформлении кредита в банке. В том случае, когда обещают ставку пониже, только застрахуйте жизнь, когда берете ипотеку, еще и квартиру. Другой вопрос. Вопрос здесь возникает, что это обязательное страхование и вам предоставляет единственного, скажем так, единственную страховую организацию без права вашего выбора. Вот здесь нарушение законодательства. Эксперты же в причинах введения этого периода охлаждения усмотрели не только и не столько защиту прав клиентов. Центробанк пытается договориться со страховщиками и вернуть им утраченную прибыль. Многие автолюбители просто вынуждены отказываться от приобретения полиса. И возникают те коллизии, которые не предусмотрены нашим законодательством. Поскольку это явление приобретает массовый характер, то Центральный банк, как регулятор деятельности и коммерческих банков, и страховых компаний, естественно, заинтересован в том, чтобы стабилизировать ситуацию. Водители даже идут на крайности, покупают поддельные полисы. Теперь с возможностью вернуть деньги за доп. услуги наверняка в этом не будет смысла. Хотя специалисты уверены, лишившись хорошего способа обогащения, страховщики придумают новый. Ольга Патрушев, Дмитрий Примачек, Наше время. Дорога, до которой у дорожников никак не дойдут руки. Улица Шоссейная нуждается в срочном и серьезном ремонте. Это при том, что прокуратура обязала городские власти привести магистраль в Божеский вид еще к 1 июня. Выбоины на полотне достигли столь внушительных размеров, что автолюбители нередко оставляют в них свои покрышки и бампера и все пытаются понять, что еще должно произойти, чтобы ремонт наконец начался. Так будут ли многострадальную шоссейную приводить в порядок и когда? Екатерина Киселева сегодня выясняла. Такие столбики, а иногда и веточки на шоссейной встречаются часто. Это сами автолюбители обозначают самые глубокие рытвины шоссейной после неудачного приземления в них, чтобы остальных водителей участь миновала. Но даже если плестись и маневрировать, хоть одну яму, да зацепишь. Без вариантов. Их очень много. Они все глубокие, все широкие. То есть ехать спокойно невозможно никак. То есть 
Я все кочки, если какие-то проешь, одну какую-то подцепишь большую. Улица шоссейная, это вторая объездная, как Шевченко. Она не делалась уже два года. Вы посмотрите, ехать вообще нельзя. Здесь полгорода ездят. Невозможно ехать, яма. Шоссейная улица небольшая, всего пару километров, но нет на ней ни метра живого места. Ямы круглые и квадратные, широкие, глубокие, а порою совмещающие все лучшее разом. После такой поездочки даже самые крепкие нервы сдают. Особенно не сладко тем, кто каждый день следует по этой полосе препятствий. Это ужас. Даже не в том дело, что ездит, мы клиентов теряем из-за того, что к нам не едут из-за этих дорог. Поэтому, да, даже слов нет, если честно. Езжу на такси на своей машине, не езжу сюда, потому что. Дороже будет ремонт. Летают в яму, разбивают колеса, покрышки рубят. Причем улица это значилась в первом прокурорском иске. То есть подлатать ее город обязали к 1 июня. Однако в этом сезоне дорожники здесь не объявлялись. По городу улицы как бы ремонтируют, делают. А здесь эту улицу, наверное, забыли или в последнюю очередь. Забыть не забыли, просто прикинули. Капитальный ремонт шоссейной обойдется миллионов в пятьдесят. Прикинули и решили с ним повременить, а в этом году ограничиться текущим. Если верить дорожникам, лечись многострадальную магистраль. Примутся уже завтра. С завтрашнего дня работы на улице шоссейной начинаются. Они будут вестись от улицы Конституции в сторону улицы Сахалинской. С завтрашнего дня бригада выходит и приступает к работе. Вчера мы там провели выездное совещание, все полностью определились. Кстати, на время ремонта шоссейную решили не прикрывать. На самых проблемных участках будут лишь планово ограничивать движение. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время. Готовил ли Сталин нападение на Германию и в чем причина жестоких поражений Красной Армии в начальный период Великой Отечественной? Историки со всей страны и зарубежья сегодня собрались в Оренбурге. В Сатарском драмтеатре открылась научная конференция, посвященная 75-й годовщине начала войны. По словам специалистов, новые данные об этом периоде появляются едва ли не каждый день – Задача ученых – не допустить фальсификации исторических фактов. В историю сегодня погрузился Виталий Сапожников. Героическая и одновременно трагическая. Как начиналась самая страшная война в 20 веке, в подробностях обсуждают ведущие историки России и зарубежья, профессоры и академики. К примеру, для белорусов Великое Отечественное – это сотни сожженных деревень и тысячи убитых детей, женщин и стариков. По современным данным, в те годы погиб каждый третий житель республики. Я очень рад, что здесь, в центре России, на Урале, интересуется... Великой Отечественной войной в такой степени, что мы говорим не только о героических страницах, а мы говорим еще и о страницах трагической. Для меня очень важным является участие в этой конференции, возможность донести это для моих коллег, для общественности. Одной из задач для себя ученые видят недопущение фальсификации событий 70-летней давности. Один из главных исторических фактов, который приходится перманентно отстаивать, роль Советского Союза в общей победе над нацистами. История одна и та же. Это западная пропаганда, которую я смотрел в фильме, и BBC, и CNN, там они говорят, что Запад освободил Европу. И они так, вот это, смотрите, это солдаты, это американские солдаты, английские солдаты, они освободили Европу. Это неправда. Просто это пропаганда. Кроме того, крайне популярна в последние годы теория о том, что Советский Союз сам готовил войну с Германией. И Гитлер в последний момент опередил Сталина, нанеся сокрушительный удар, что, по идее, должно как-то оправдывать нарушение пакта и вероломные нападения. У истоков этого мифа стоял сам Гитлер, который 21 июня 1941 года дал поручение отдела пропаганды Вермахта преподнести нашествие на Советский Союз как упреждающий удар, так как русские изготовились к прыжку, опередить. Но самое главное, Гитлер хотел оправдать свою агрессию против Советского Союза перед собственным народом перед потомками, перед мировым сообществом. И, пожалуй, единственный факт, который не опровергнуть, это патриотизм советского народа в начальный период войны. Судя по архивным документам, после 22 июня в военкоматы хлынула волна добровольцев. Вот только один из многих примеров. Гражданин Гарин Иван Кондратьевич, уроженец города Чкалова, 10 июля 1941 года подает заявление на фронт, при том уже неоднократно. Дело в том, что его не берут, так как у него инвалидность. И вот он пишет, да, единственный маленький Дефектом является то, что локоть левой руки я не могу поднять выше головы. Но как так как такие движения, как поднятие рук вверх, не только не присущи, но и не знакомы воину Красной Армии. В конце концов, на фронт я иду воевать, а не сдаваться. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время. 
Своя кровь ради чужой жизни. Сегодня Всемирный день донора. В Оренбурге прошла специальная акция. В шести мобильных пунктах, расположенных в разных частях города, любой желающий мог сдать кровь. О том, как это было, и об уникальной встрече спасенного и спасителя. Александр Ифанов. Была перерезана на руке артерия. С большой кровью под серию. Февральский вечер Сергей Сучков запомнит надолго. Тогда на него рухнула стеклянная дверь. Потеряв около трех литров крови, наш герой в буквальном смысле оказался между жизнью и смертью. Финал мог быть куда печальнее, если бы неудачное переливание крови Татьяны Гришиной. И вот сегодня, в день донора, брат и сестра по крови впервые встретились. Значит, в моем теле течет и ваша кровь. Я очень рада. Будьте здоровы. Вам здоровья. Татьяна Гришина – донор со стажем. Кровь этой женщины вернула к жизни не один десяток оренбуржцев. Но получает благодарность от спасенных она в первый раз, а потому не может скрыть свои эмоции. Я просто сдавала, думаю, чтобы помочь людям каким-нибудь. Но вот чтобы вот так вот я пришла и мне сказали, что вы спасли человека, мне аж... Дрожь по телу. Внести свою лепту и спасти человека сегодня мог любой желающий. По городу развернули 6 мобильных пунктов сдачи крови. Смотрел объявление, решила сдать. У меня кровь в минус. Говорят, редкая, поэтому пришла. Ситуация же разная жизненная была. Поэтому вдруг кто-то когда-то поможет мне. А вообще в области сегодня 17 тысяч доноров. Оренбургская станция заготавливает 18 тысяч литров крови в год. Запасов хватает для нужд местных больниц, а поэтому биоматериал отправляется и в другие регионы. Но главное, в последние годы донорское движение заметно помолодело. Если раньше средний возраст донора, мы говорили, это 45 лет, сегодня доноры насчитываются более 65%. Это молодые доноры а, от 20 до 31 года. Между тем, стать донором может любой желающий. Для этого на станции переливания крови всегда готовы проконсультировать. И, быть может, в будущем вам тоже скажут «Спасибо, донор». Александр Ефанов, Станислав Доминов. Наше время. Телеканал «Регион» и Оренбургское отделение ЛДПР продолжают цикл программ «Предатели Родины». В новом проекте Андрей Луговой вместе с оренбургскими журналистами рассказывают реальные истории знаменитых шпионов 20 века. Каждая могла бы стать основой для настоящего триллера. Очередную серию проекта смотрите сегодня, 14 июня, в 22 часа 45 минут. В День России с новыми высотами. 12 июня в Оренбургском районе состоялся легкоатлетический турнир «Дедуровская высота». Побороться за звание победителя съехались прыгуны со всей страны. Престижные соревнования непременно ассоциируются с газовиками. И неудивительно, ведь генеральным спонсором соревнований из года в год становится компания «Газпром добыча Оренбург». Перед тем, как прыгать, прям морально, себя, морально больше себя готовил, чем физически. Семиклассник Никита Буров в турнире участвует впервые. И, конечно, он рассчитывал на победу. Спортсмен в буквальном смысле прыгает выше себя. Его личный рекорд – 145 сантиметров. Но в этот раз заветная высота не покорилась, и потому только третье место. Сюда приехал и увидел, как ну, настоящие спортсмены прыгают. И, ну, конечно, это еще дало стимул заниматься и продолжать достигать высоты. Встречаем команду спортсменов из города Самары, города Новотроицка. На турнир в этом году съехались больше ста прыгунов из 17 регионов страны. Покорить Дедуровскую высоту стремятся и самые юные атлеты и ветераны. Сегодня есть возможность у молодых спортсменов, тот, кто делает свои первые шаги, посмотреть на профессионалов и поставить себе планку, к чему стремиться. Уровень очень, да, достаточно высокий. Очень высокий уровень. Это уровень ну, крупных таких соревнований. Очень крупных соревнований. Высокий уровень соревнований подтверждает и то, что среди участников турнира всегда именитые спортсмены. К примеру, в этом году в Дедуровку приехала двукратная чемпионка мира Мария Кучина. Очень классно, что здесь проводятся такие соревнования из года в год. Популяризация легкой атлетики, пришла в высоту. Я много слышала об этом старте. И вот очень рада, что в этом году нам удалось здесь удастся. Впереди еще соревнования. 
Затаив дыхание, болельщики ждали третью попытку Кучиной на высоте 199 сантиметров. Это был бы новый рекорд соревнований. Увы, планка устояла. Но и 195 сантиметров, которые покорились Маши, лучший результат сезона в мире. Ребята должны видеть, к чему стремиться, должны видеть те живые легенды, которые, в общем-то, делают историю нашего российского спорта. Дедуровская высота проходит в 13 раз и всегда при поддержке компании «Газпром Добыча Оренбург». Подготовили вот эту площадку замечательную, модернизировали ее два года назад, возвели здесь трибуны. Вот. Ну и, в общем-то, сами видите, спортивные результаты из года в год растут. Поэтому этот турнир стал традиционным, и мы его традиционно будем поддерживать. Береки Ульманов, Константин Воробьев. Наше время. И еще о спорте. Информация для тех, кому интересен армейский рукопашный бой. Жители Оренбурга, кто увлекается этим видом спорта, приглашают на открытую тренировку. Здравствуйте, уважаемые горожане. Меня зовут Алексей Горохов. Я президент региональной федерации армейского рукопашного боя. Приглашаю всех желающих принять участие в открытой тренировке по армейскому рукопашному бою, которая состоится 19 июня в 10 часов утра на территории базы Зауральная роща. Впервые в Оренбурге может принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста, пола и имеющегося опыта. Самое главное – иметь при себе спортивную форму и ваши желания. Тренировка проходит при поддержке партии «Единая Россия» и благотворительного фонда Зеленцова. И напоследок информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 14 июня, в некоторых домах Оренбурга и Оренбургского района возможно отключение электроэнергии. Адреса, где будет отсутствовать электричество, сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. Таким был этот день. Напоминаем, что все выпуски программы «Наше время» и другие актуальные новости всегда можно посмотреть на сайте 56nv.ru. Всем приятного вечера и до встречи! Что такое суперстрой? Это выгодные и универсальные решения для строительства и ремонта. Металлопрокат для предприятий. Цемент и кирпич для дома. Сухие смеси и гипсокартон для квартиры. Пиломатериал, крепеж и краски для дачи. Телефон единой справочной 66 45 45.